মাঝখানে বা সকল পড়াশোনার মাঝখানে আমরা বাংলাটাও ঠিকঠাক মতো পড়ছি তো আমরা নিজেরা যে পড়াশোনাগুলো এতদিন করেছি এই কোর্সে এসে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের বাংলা ব্যাকরণের বা আমাদের কি বলে নির্মিত অংশে যে কনসার্নগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটু আইডিয়া নেওয়ার জন্য যাতে করে আমাদের শেখাটা পারফেক্ট হয় এবং আমরা নিজেরাও ভালো করে ইয়ে করতে পারি ওকে সো তোমাদের কাছে ছোটখাটো টাস্ক দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে কষ্ট করে একটু যে উচ্চারণগুলো দেওয়া হয়েছিল লেকচার শিখে সেই উচ্চারণগুলো একটু লিখে দেওয়ার জন্য সবাই লিখে দাওনি সো ব্যাপার না যারা দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা দাওনি তাদেরকেও ধন্যবাদ দেওয়া দরকার ছিল দিলে এটা আসলে একটু প্র্যাকটিস হতো আর কি যা তোমাদের লাভের জন্যই তোমরা অনেকে দিয়েছ অনেকে দাওনি কাজটা ঠিক হয়নি দিলে বরং ভালো হইতো আর কি ওকে তো আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবো বা যে বিষয় সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন পার্টের একটা অংশ তো রিটার্ন পার্ট তো আমরা এমনিতেই অনেকগুলাই পড়েছি বা সব অনেকগুলো দেখার চেষ্টা করেছি আজকে আমরা যেগুলো বাকি আছে সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব। রিটার্ন সেভেন্টি মার্ক আছে এই সেভেন্টি মার্কের মধ্যে আসলে অনেকগুলো মার্ক পাইবে মানে পাওয়া যায় কঠিন কিছু না একটু চেষ্টা করলে আসলে ফুল মার্কই পাওয়া না ফুল মার্ক না সেভেন্টি মধ্যে সেভেন্টি পাওয়া যাবে না মানে যতটুকু আমরা এক্সপেক্ট করি তার ছাড়া বেশি পাওয়া সম্ভব ওকে তো আমরা নির্মিত অংশের কোন কোন বিষয়গুলো দেখেছি নির্মিত অংশের মধ্যে আমরা তোমাদের যে পারিবাসিক আছে পারিবাসিক নিয়ে তোমাদের ছোটখাটো পরীক্ষা হওয়ার কথা সবাই এটা অ্যাটেন্ড করার অর্ধেকের মতো স্টুডেন্ট মতো পরীক্ষায় নিই তো পরীক্ষায় আমরা যে প্রশ্নটা দিয়েছি ওই প্রশ্নটা একটু সলভ করার চেষ্টা করব দেখে দেখেই সলভ করো নো প্রবলেম কারণ একটা দেখতে গেলে তোমার অন্য একটা শেখা হবে সারাংশারণ একটা আসবে সারাংশ সারমর্ম একটা আসবে মানে হয় একটা ভাব সম্প্রসারণ তুমি লিখবা অথবা সারাংশ সারমর্মের মধ্যে যেটা আসবে সেটা লিখবা মানে দুইটাই আসবে না যে কোনো একটা এখান থেকে একটা আসবে মানে ভাব সম্প্রসারণ একটা আসবে সারাংশ সারমর্ম থেকে একটা আসবে তুমি হয় ভাব সম্প্রসারণ লিখবা একটা আসবে একটাই লিখবা অথবা সারাংশ সারমর্ম থেকে একটা আসবে ওই একটাই লিখতে হবে সো তুমি যেটা প্রিফার করো আর কি পত্র আবেদন পত্র চাকরি পত্র নিমন্ত্রণ পত্র যত রকমের পত্র আছে এগুলো থেকে একটা প্রশ্ন আসবে আমরা বলেছিলাম ভাব সম্প্রসারণ একটা আসবে এবং এটার অর হিসেবে এটার অর হিসেবে সারাংশ সারমর্ম আসবে সো তুমি যদি ভাব সম্প্রসারণ লিখো এটা হচ্ছে একটা থাকবে একটাই তোমাকে লিখতে হবে যেটা লিখতে না চাও কোনো সমস্যা নেই তোমাকে সারাংশ বা সারমর্ম যে কোনো একটা দিবে সারাংশ অথবা সারমর্ম যে কোনো একটা দিবে সো তুমি এখন কোনটা লিখবে তুমি কি ভাব সম্প্রসারণ লিখবে নাকি সারাংশ সারমর্ম লিখবে এটা তোমার উপর নির্ভর করছে তুমি আসলে কোনটা লিখবে সেক্ষেত্রে আমি কি বলি আমি কোনটা আমি কোনটা লিখতে উচিত বলে মনে করি পরে বলি আগে আমি দেখে নেই যে বিষয়গুলো আসলে কিভাবে কি হয় সারাংশ সারমর্ম যে কনসেপ্টটা আছে সেই ছোটবেলা থেকে আমরা এটা পড়ে আসছি এটা খুব সহজ একটা বিষয় যে কোনো বড় একটা বিষয়টাকে তুমি যখন ছোট্ট করে এটা পরিবেশন করো ছোট করে একটা পরিবেশন করো দীর্ঘ বড় কোনো রচনাকে তুমি সহজ করার সাথে ছোট করে যে পরিবেশন করো এটার নামে আছে সার অংশ সার মানে আছে মূল সার মানে আছে মূল আর অংশ তো অংশই সার অংশ মানে 
बहुकाल प्रिय खाद्य सरु सदा चाल गरम भात कदर सब चाहते बेस मन प्रण साहित्य बांगला खबर नमुना हिसाब से तलिका देवा दक्षिणांचले खुब बस छागल सबाई खेत अलमोस्ट हरिणे माँस विवाड़ी हतो पाखिर माँस खेत समाज के किलोक शामुक खेत खीर दई पायस छाना खावारिखे तुम्हारा ख्याल सारांशे मत कर लिखते बहु बहु लाइन देवा सारमर्म सारमर्म अर्थ सेम मूल कथा मर्म मानी हन एकदम मूल सारमर्म बेर करी कम पक्षे जो बार पढ़ा जो अंत पढ़ा ना से मन ना थार सम्भवना गद्यर मूल बक्त है कवित मूल बक्तर लिखते हैं सार्थक जन जन्मे सार्थक जनम मार्ग तुम्हारे भलोबेसे तर धन रतन आना रानी मतन शुद्ध अंग जोड़ा तुम्हारे छाय बुजते लिखा देश प्रकृति नहीं लिखा प्रकृति 
তোমরা তো এই কবিতাটা পড়েছো ক্লাস সিক্স সেভেন এ মনে হয় কবিতাটা পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মভূমি সেখানে হচ্ছে দেশপ্রেমের কথা আছে যে কবি দেশকে অনেক ভালোবাসেন প্রকৃতির দেশের প্রকৃতিকে অনেক ভালোবাসেন এবং যখনই ওনার যা কিছুই হোক তিনি যদি মারাও যান তাহলে তিনি প্রকৃতির মধ্যেই বাংলাদেশের আলো বাতাসের মধ্যে তিনি মারা যেতে চান বা এই আলো বাতাসের মধ্যেই তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান তো দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেশের প্রতি বা দেশের প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা কবির জীবনকে যেন সার্থক করেছে দেশের অনেক সম্পদ থাকবে না থাকুক দেশ প্রেমিক হিসেবে বা মাতৃভূমি দেশকে ভালোবাসার মাধ্যমে কবি তার জীবন অভিনয় করতে চান আমি বললে তার বেড়ে যাবে ওরা তোমাদের মতো করে লিখবে আর কি তো আবার বলি সারাংশ লিখো সারমর্ম লিখো কমপক্ষে দুইবার পড়বে কমপক্ষে দুইবার পড়বে কমপক্ষে দুইবার পড়ে দেন লিখতে যাবে ওকে যদি সারম সারমর্ম লিখো তাহলে কি করবো সারমর্ম লিখবা সারমর্ম শব্দটা লিখে তারপরে তুমি ওইটা দিয়ে যা বুঝেছো সেটা লিখবা ওকে এই গেল সারাংশ সারমর্ম তো সারাংশ সারমর্মে তুমি আসলে কোনটা লিখবে দুইটার মধ্যে একটা আসবে দুইটা কিন্তু আসবে না যে কোনো একটা হয় সারাংশ আসবে না সারমর্ম আসবে তো তুমি সারাংশ সারমর্ম এই দুইটা থেকে একটা আসবে এটা লিখবা না ভাব সম্প্রসারণ লিখবা আচ্ছা ভাব সম্প্রসারণটা আমরা একটা দেখে নিই ধরো এখানে আমরা একটা ভাব সম্প্রসারণের কনসেপ্ট দিলাম জাস্ট একটা স্টাইলের জন্য আর কি ধরো একটা বিখ্যাত লাইন আমাদের দেশে হবে সেই মেয়ে কবে কথায় না বড় হয়ে কাছে বড় হবে তো আচ্ছা মেয়ে না ছেলে ওকে এটা হচ্ছে জীবনন্দ দাস নামে যে কবিটা আছে তার মা কুসুম কুমারী দাসের লেখা একটা কবিতা বিখ্যাত কবি এবং এই কবিতার মাধ্যমে কুসুম কুমারী দাস আমাদের অনাগত যে ভবিষ্যৎ আছে এই অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে তার নিজের ইচ্ছাটা পোষণ করে গেছে যাতে করে অনাগত ভবিষ্যৎ বা অনাগত সূর্য তরুণেরা বা বাঙালি সন্তানেরা আর কি তারা যেন সবসময় ভালো কাছের দিকে থাকে সাহসী থাকে সেই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার হয়তো তোমরা খেয়াল করেছো কিনা তোমরা বড় কোনো অংশ ছিল এই বড় কোনো অংশ থেকে তুমি ছোট করেছো ওকে এটাকে একটু আগে আমরা পড়েছি এটাকে নাম দিয়েছি আমরা কি নাম দিয়েছি সারাংশ বড় থেকে যখন আমরা ছোট করলাম তখন তার নাম দিলাম সারাংশ ওকে আবার এখানে দেখো এখন ছোট আছে ছোটটাকে আমাদের বানাইতে হবে বড় একটা ভাব আছে এটাকে আমাদের সম্প্রসারণ করতে হবে এটাকে বলছি আমরা ভাব সম্প্রসারণ তাহলে ভাব সম্প্রসারণ এবং সারাংশ এগুলো একটা একটা অল্টারনেটিভ ভাব সম্প্রসারণ এবং সারাংশ এগুলো হচ্ছে একটা একটা অল্টারনেটিভ কোনো ভাবকে যখন আমরা বড় করি তখন তাকে বলি ভাব সম্প্রসারণ আবার যখন বড়কে ছোট করি তাকে বলি সারাংশ সারমর্ম ভাব সম্প্রসারণের কনসেপ্টটা কি এখানে ছোট্ট একটা লাইন দেওয়া থাকবে তুমি এটাকে বড় করবা তো ইচ্ছা মতো বড় করবা এখানে আমি বলার কি আছে না এখানেও ছোটখাটো সিস্টেম আছে সম্প্রসারণ লিখার সময় প্রথমে তোমাকে মূল কথা বলতে হবে মূল কথা মূল কথা বলার পরে তুমি এটা ডেসক্রাইব করবে বর্ণনা করবে শেষে সিদ্ধান্ত লিখবে এগুলো তুমি প্যারার নাম হিসেবে দিতে পারো নাও দিতে পারো তোমার ব্যাপার প্যারা নাম হিসেবে দিতেও পারো নাও দিতে পারো তবে না দেওয়াটাই বেটার তিনটা প্যারা করে লিখলে হয় মানে প্যারা প্যারা করে লিখে ফেললে হয়ে যাবে তবে অনেকে যেহেতু লিখে তোমরাও লিখতে পারো লিখলে কোনো প্রবলেম নাই কোনো সমস্যা নেই তুমি চাইলে লিখতে পারো আমি বলতেছি তুমি চাইলে লিখতে পারো নো প্রবলেম মূল কথা টপিক এর নাম দিতে পারো না দিতে পারো তো মূল কথা লিখার সময় তুমি এক লাইন বা দুই লাইন বা তিন লাইনে লিখো এটা বেটার হয় আমার এখানে কম দেখাবে এখানে আমি টাইপ করছি তো টাইপ করলে কম দেখা যায় কিন্তু লিখে বেড়ে যায় ওকে সম্প্রসারণটা তুমি চাইলে দুই প্যারাও করে ফেলতে পারো প্রথম প্যারা তুমি পাঁচ ছয় লাইন দিলাম পরেরটাতে আবার পাঁচ ছয় লাইন দিল মানে একটাই জিনিস দশ বারো লাইনের একটাই জিনিস তুমি চাইলে এটাকেও দুইটা প্যারা করে ফেলতে পারো নাম তো দরকার নেই মানে একটা প্যারা একটা প্যারা একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে দুই থেকে তিন লাইন দিয়ে দিলাম শেষ দুই পৃষ্ঠা ওভার হয়েছে শুধু দুই পৃষ্ঠা না এটা আড়াই থেকে তিন পৃষ্ঠা লেখাটা বেটার পৃষ্ঠা হিসেবে মানে কমপক্ষে আড়াই পৃষ্ঠা বা তিন পৃষ্ঠার মতো যাওয়া উচিত দশ মার্কের তো সেই হচ্ছে কনসার্ন খেয়াল করো আমরা প্রথমে মূল কথাটা দিব দেশের আমাদের দেশ হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে মূল কথা হচ্ছে মুখে বড় বড় কথা না বলে বরং 
কাজের বেলায় ফাঁকি এসব মানুষ আসলে সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকর সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য সবার জন্যই ক্ষতিকর সম্প্রসারণে আমরা এই লাইনটাকে ব্যাখ্যা করব আমরা যতগুলো লাইন আছে এই লাইনগুলোকে যতটুকু বিশ্লেষণ করা যায় বা ব্যাখ্যা করা যায় বা যত বড় করা যায় তো সম্প্রসারণই করতে হবে ছোট লাইনটাকে আর সিদ্ধান্ত হচ্ছে শেষ কথা তুমি তোমার মতো করে এই লাইন সম্পর্কে তোমার যে মন্তব্য সেটা দিতে পারো ভালো খারাপ যে কোনো একটা দিতে পারো তোমার ইচ্ছা সমস্যা নেই তো এই ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট হচ্ছে অনেকে আমরা যে কাজটা করি এগুলোতে কোটেশন দিই ভাব সম্প্রসারণে আমরা আবার আলাদা কোটেশন দিই কবি বলেছেন এই বলেছেন ওই বলেছেন নানা রকম কোটেশন ব্যবহার করি ঝামেলা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে একটা কোটেশনকে বিশ্লেষণ করছি ছোট্ট একটা কোটেশনকে কিন্তু আমরা এখানে ডেসক্রাইব করছি আবার এখানে কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই ভাব সম্প্রসারণে কখনো কোটেশন দিবে না ভাব সম্প্রসারণে কখনো কোটেশন দিবে না পয়েন্টের নাম দিলে ভালো না দিলেও ভালো মানে এটা কোনো সে নাই তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো দিলেও সমস্যা নেই না দিলেও সমস্যা নেই তো সেই ক্ষেত্রে তুমি পয়েন্টের নাম দিতেও পারো নাও দিতে পারো কোনো প্রবলেম হবে না পয়েন্টের নাম তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো পয়েন্টের নাম দিলে তুমি কালার পেন ইউজ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই কোনো ব্যাপার না বাট কোটেশন ইউজ করবে না কোটেশন ইউজ করবে না ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে কারো প্রশ্ন বলো ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে কারো প্রশ্ন আছে বলো কারো প্রশ্ন নেই ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে এটা তো নতুন টপিক ওয়ান কেন্দ্র মানে অনেকদিন পর নাম বাট অনেকের যে প্রশ্ন থাকার কথা এটা এরকম 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 বলো কারো প্রশ্ন থাকলে বলো শুনি জোর করে শুনতেছি সম্প্রসারিত ভাব বলতে পারো এই যে প্যারাটা আছে সম্প্রসারণ এটাকে বলতে পারো সম্প্রসারিত ভাব কেউ কিছু বলছো আবার বলো আনমিট করা আছে বলো কমন পেলে মুখস্থ করবে না তবে যে কয়েকটা আছে একটু পরে রাখতে পারো মোস্ট কমন যেগুলো আছে কখনো কমন পড়লেও তুমি তো মুখস্থ করবা না নিজের মধ্যে করে লিখবা এটা সম্পূর্ণ নিচে লেখার বিষয় তবে কয়েকটা পরে রাখতে পারো আর কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে বিভিন্ন বোর্ডে টোর্ডে আসে এগুলো একটু পরে রাখতে পারো নিজের প্র্যাকটিসের জন্য বাট তুমি কখনো এটা মুখস্থ করবে ঠিক আছে মিথিলা ফারজানা বলো স্যার আমরা কয় পেজ লিখবো ভাব সমস্যা রন 25টা লিখবো আমরা আচ্ছা স্যার ওকে স্যার আচ্ছা এরপর হচ্ছে সংলাপ এবং খুদে বার্তা এটা আমাদের বাংলা কনসার্ট আগে ছিল না বাংলা কনসেপ্টে তোমরা এটা প্রথম পেয়েছো এটা ইংলিশে ছিল ইংলিশে তোমরা ডায়লগ রাইটিং এ লিখেছো তারপর কম্পিং স্টোরিতেও লিখেছো মানে ইংলিশে তো তোমরা দুইটা কনসেপ্টে পেয়েছো সেই ছোটবেলা থেকে বাট বাংলায় এই প্রথম তোমরা এটা পেয়েছো ইন্টারমিডিয়েটে এসে তো সংলাপ এবং কবিতা খুদে বার্তা খুদে গল্প বলতে আমরা আগে সংলাপের কথাই বলি সংলাপ মূলত আমরা ডায়লগ বুঝি কোন একটা বিষয় নিয়ে বা কোন একটা ঘটনা নিয়ে দুইজন বা দুই এর বেশি কমপক্ষে দুজন তো লাগবে একা তো আমরা কনভার্সেশন চালাতে পারবো না দুই বা দুই এর বেশি মানুষেরা যে বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা বলে মত বিনিময় করে সেটাই হচ্ছে সংলাপ 
তো সংলাপের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে প্রথমত হচ্ছে এটা একে অন্যের সাথে কথা বলা এবং এটা তো বিষয় নির্ধারণ করে দিবে তোমাকে আগে সো তুমি যখন বিষয় তোমাকে নির্ধারণ করে দিবে তুমি তোমার মতামত প্রকাশ করবা তোমার সাথে যে নিয়ে আছে তাকে যে মতামত প্রকাশ করবা তো বা তুমি নিজে প্রকাশ করবা যদি তোমার বাবার সাথে কথা বলো তাহলে তোমার বাবার মতামত প্রকাশ করবা তুমি খালি হ্যাঁ হো প্রশ্ন করবা এই আর কি সেই দুইজন বা দুজনের বেশি মানুষের মধ্যে যে কথাবার্তা গুলা হয় সেগুলোই হচ্ছে সংলাপ তো সংলাপ একটা বিষয় নির্ধারণ করে দেবে তোমাকে আগে নির্দিষ্ট একটা বিষয় থাকবে এবং সেই বিষয়ে তুমি যখন লিখতে যাবা তখন তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি মনে মনে এটা আগে গুছাই নিবা মানে তোমাকে ধরো বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে বললে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে তোমাকে যেহেতু বলছে তুমি সবার আগে মনে মনে এটা ঠিক করে নিবা যে তুমি আসলে কি কি লিখবা এটা তুমি মনে মনে আগে ঠিক করে নিবা মানে এটা লিখার আগেই তোমাকে দুই আড়াই মিনিটের একটা প্রস্তুতি নিতে হবে যে তুমি কোন কোন বিষয় লিখবা তো ওই বিষয়গুলো আগে কিউআর টাইপের আর কি ধরো তুমি সাকিবকে নিয়ে লিখতে পারো অলরাউন্ডিং হিসেবে লিখতে পারো ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে লিখতে পারো কোচ নিয়ে লিখতে পারো সেলিব্রিটি যে প্লেয়ার আছে তাদেরকে নিয়ে লিখতে পারো অথবা সর্বশেষ আমরা কতটুকু পৌঁছে গিয়ে সময়টা লিখতে পারো বা এখন আমাদের মিডিয়া আমাদের কতটুকু হেল্প করছে এগুলো লিখতে পারো মানে আমি মিন করছি যে কিউআর টাইপের বা হিন্টস টাইপের অনেকটা মনের মধ্যে আগে গুছিয়ে নিবো মানে হঠাৎ করে লেখা স্টার্ট করলা যেদিকে এক সময়কে শেষ করে দিব এরকম না এক গুছিয়ে নিতে হবে শেষ করবা কি দিয়ে আর এটা সংলাপ সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় সংলাপ সংক্ষিপ্ত হওয়া মানে হচ্ছে ধরো তুমি বলবা এবং তোমার বন্ধু বলবে দুজন বলছো তুমি বললা তুমি বইলা পুরো একটা পৃষ্ঠা শেষ এরপরের পৃষ্ঠায় তোমার বন্ধু বলছো এরপরের পৃষ্ঠায় তুমি বললা এরপর পৃষ্ঠায় তোমার বন্ধু বলবো শেষ চারটা সংলাপে শেষ না এরকম করা যাবে না তোমার ডায়লগটা হবে খুবই ছোট তোমার বন্ধু যদি ধরো তোমাকে কোন একটা বিষয় নিয়ে বোঝাচ্ছে ধরো বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝাচ্ছে সে একটা না দুই পৃষ্ঠা বলবে না সে একটা না এক পৃষ্ঠা বলবে না সে কমপক্ষে তিন থেকে চার লাইন বলবে এরপরে তুমি আর বলো ও আচ্ছা তাই এরপরে কি হয়েছে এরপরে সে আবার তিন চার লাইন বলবে কোনটা কথা আমি বলবো তাই নাকি তারপরে পুলিশ থেকে ধরে নিয়ে গেছিল আমি যে শুনলাম না তা আবার সে তিন লাইন বলবে তারপর তুমি আবার বলবা ও হ্যাঁ মনে পড়েছে এবার ওই ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম সে আবার বলবে আমি মিন করতে চাচ্ছি তুমি যখন তোমার নিজস্ব লাইফ স্টাইলে যখন কথা বলো কারোর সাথে একটা না কেউ যদি খালি বলেই যায় বলেই যায় কথা শুনতে ভালো লাগবে না বিরক্ত লাগবে এই জন্য সংলাপ গুলা ছোট ছোট লাগবে যেন এক পৃষ্ঠায় কমপক্ষে তিনটা থেকে তিনটা না চারটা থেকে পাঁচটা সংলাপ জন্য বসে এক পৃষ্ঠায় চারটা থেকে পাঁচটা সংলাপ জন্য থাকে একজনের সংলাপ দিয়ে পুরো পৃষ্ঠা শেষ করা যাবে না এক পৃষ্ঠায় পক্ষে তিন থেকে চারটা সংলাপ যেন থাকে আচ্ছা সংলাপের ভাষা হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট সংলাপের যে ভাষা গুলা থাকবে মানে তুমি যে ভাষায় সংলাপ লিখবা খুব সহজ সরল ভাষায় লিখবা খুব সহজ সরল ভাষায় লিখবা আর এটা অবশ্য তোমাদেরকে বলার তোমরা পারবাও না কঠিন করে লিখতে ওকে গুরু গম্ভীর বক্তৃতা ধর্ম এটা তোমরা পারবাও না এটা বাদ তো এটা শেষ একটা মনে রাখবা যেটা ইতিবাচক ব্যাপার দিয়ে বক্তব্য শেষ করবা ইতিবাচক ব্যাপার মানে হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ কোনো কিছু দিয়ে বাক্যটা শেষ করবা বা সংলাপ শেষ করবা পজিটিভ কোনো কথা বা পজিটিভ কোনো বিষয় দিয়ে শেষ করতে হবে পজিটিভ কোনো কথা বা পজিটিভ কোনো কনসার্ন দিয়ে শেষ করতে হবে মানে হ্যাপি এন্ডিং আর কি একটা যেটা বলা যায় হ্যাপি এন্ডিং থাকতে হবে হ্যাপি এন্ডিং হ্যাপি এন্ডিং আচ্ছা ধরো আমরা বাল্য বিবাহ নিয়ে দুজন বান্ধবীর কথক প্রধানের কথা দিলাম প্রথমে তুমি হিমস দিয়ে ফেলবে সেটা হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিয়ে বাল্য বিবাহ নিয়ে আমার ও আমার বান্ধবীর মধ্যে কত প্রথম যদি তোমাকে প্রশ্ন বলে যায় তুমি এবং তোমার বান্ধবী যদি তোমার তুমি তুমি এবং তোমার বান্ধবী লিখে না থেকে দুই বান্ধবীর মধ্যে বলে তাহলে তুমি তাহলে তোমার নাম অ্যাড করতে পারো বাদ দিতে পারো বলতে পারো যে বাল্য বিবাহ নিয়ে দুই বান্ধবীর কত কপথন কত কপথন আবার সংলাপ সংলাপই এটা কনসার্নের নাম দিছে এখানে একই কথা সেখানে বলতে পারো বাল্য বিবাহ নিয়ে দুই বান্ধবীর কত কপথন এটা লিখে তুমি শুরু করতে পারো আচ্ছা এখন আমরা যত কথা দিয়েছি ওকে ঠিক আছে প্রথমে মনিকে নিয়ে আসলাম পরে দিয়াকে নিয়ে আসলাম তো এখানে একটা বিষয় একটু মিসিং আছে এটা মিসিং ইচ্ছে করে রাখা হয়েছে মেবি কারণ যেহেতু অনেক ধর্মের মানুষ আমরা এখানে আছি প্রথমে আমরা সালাম দিব বা প্রত্যেকের ধর্মীয় যে সূচনাটা আছে ধর্মীয় সূচনা কেউ আদাব দেয় কেউ সালাম দেয় মানে ধর্মীয় ভাবে যেটা আমরা গ্রেডিংস পড়ি এরপরে আমরা সময় অনুসারে একটা গ্রেডিংস দিব শুভ সকাল শুভ দুপুর শুভ বিকাল আর তোমার মনে হতে পারে যে স্যার আমরা কি বন্ধুকে সালাম দেই বা আমরা কি বন্ধুরে বলি ওই শুভ সকাল শুভ বিকাল বলি না তো তুমি হয়তো বলো না কিন্তু এখানে বলতে
ভালো আছি হেলেনের বিয়ে করে বিয়ে তো আসলে আনন্দিত খেয়াল করো যে তারা হেলেনের বিয়ে নিয়ে কথা বলছে এবং সংলাপগুলো খুবই ছোট ছোট একটু একটু করে দেন হেলেনের বাবা যতক দিচ্ছে তুমি কি জানো এরপর শুরু হলো টেনশন এবং শেষমেশ তারা ঠিক করলো যে তারা কিছু একটা করবে জানো এই যতকের বলি হতে না হয় তার বান্ধবীকে তারা বলল যে তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা তার বাবার সাথে কথা বলি সব বন্ধু বান্ধবীরা মিলে তার বাবার সাথে কথা বলি নিশ্চয়ই তার বাবা কথাটা বুঝবে এবং এটা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে তোমার বললো ঠিক আছে তাড়াতাড়ি চলো আমার এই চমৎকার সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং এই দেশটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা আমার তার বাবাকে বুঝাই তার বাবাকে বুঝলে তার বাবা বুঝবে এবং সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে মানে হ্যাপি এন্ডিং হচ্ছে আর কিছু দেখ কথায় সো এই হচ্ছে কনসার্ন আমরা চেষ্টা করব যে শেষটা হ্যাপি এন্ডিং রাখতে তুমি খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা সংলাপই হচ্ছে ছোট ছোট তো সংলাপের ক্ষেত্রে তুমি কালার পেন ইউজ করবো হ্যাঁ করো সমস্যা নামের ক্ষেত্রে কালার পেন ইউজ করতে পারো এখানে যেরকম কালার পেন ইউজ করেছে তবে লালটা করো না এখানে লালটা আকর্ষণের জন্য করা হয়েছে লালটা করো না কালো এবং নীল ওকে আর শুধু ডায়ল ইয়ের নামটা কি বলে ব্যক্তির নামটা দিতে পারো কিন্তু ওই আবার এই লেখাগুলো আবার কালার পেন করে ফেলো না তাহলে আবার সমস্যা আছে যারা কালার পেন ইউজ করো আর কি তাদের জন্য যারা ইউজ করো না কোনো সমস্যা নেই কালার পেন ইউজ করার কোনো নিয়ম নেই বরং না করলেই ভালো কালার পেন ইউজ না করলেই ভালো তাহলে সংলাপে আমরা যেটা করব প্রথমে একটা প্রথমে যেটা বলেছি প্রথমে আমরা একটা শিরোনাম রাখবো তারপরে দুইটা চরিত্র দিব এবং প্রথমে সালাম দিয়ে এবং সময় অনুসারে গ্রেট মিস দিয়ে স্টার্ট করব ওয়ালাইকুম আসসালাম সময়ের গ্রেটিংস তারপর কথাবার্তা কোনো কথাবার্তা খুব বড় করবো না যত সম্ভব ছোট রাখবো যথা সম্ভব ছোট রাখবো এবং সংলাপটা হচ্ছে এমন একটা কনসেপ্ট যেটা ইচ্ছে মতো লিখা যায় একদম ইচ্ছে মতো লিখতে পারবে দেখবে যে খালি কথা খালি বেরোচ্ছে খালি বেরোচ্ছে তবে আগে একটু মাথায় রাখবে যে তুমি শেষ করবা কি কোন বিষয়ে শেষ করবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে না তো কিন্তু সময় চলে যাবে লেখা শেষ হবে না এটা এমন জিনিস যেটা সাত আট পৃষ্ঠা লিখা যায় ওকে বা তোমরা তিন পৃষ্ঠা বেশি লিখবে না তিন থেকে সাড়ে তিন বা তিন পৃষ্ঠার মধ্যে হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নাই তিন পৃষ্ঠার মধ্যে হয়ে গেলে করতে হবে না ওকে প্রশ্ন বলো এ ব্যাপারে কারো প্রশ্ন ইংলিশে তোমরা এটাকে লিখেছ তো খুব বেশি নতুন মনে হয় কোন স্কোপ নাই আর ওকে কারো প্রশ্ন নাই এটাতে এটাতে সহজ ওকে গুড আচ্ছা তো এটার সাথে এটার সাথে মানে হচ্ছে সংলাপের সাথে আমাদের যে কনসেপ্টটা আছে পরীক্ষায় সেটা হচ্ছে ক্ষুদে গল্প মানে তো আমরা ছোট গল্প করছি ছোট গল্প আর ক্ষুদে গল্প একটা ছোট গল্প হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা বিশাল বিষয় যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবিষ্কার করেছেন ছোট গল্পের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটাতে হঠাৎ শেষ হয়ে যায় মানে হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ কিন্তু তোমার এখানে কিন্তু হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ না তোমার এখানে পরিণতি আছে তুমি কিন্তু এটা এন্ডিং দিবা ইতিবাচক একটা এন্ডিং দিতে হবে তোমারটা হচ্ছে জাস্ট সাইজে ছোট এই আর কিছুই না তুমি যেটা লিখছো খুদে গল্প এটা হচ্ছে একটু আকারে ছোট কিন্তু এটার অন্তর্নিহিত যে ভাবটা সেটা হচ্ছে তুমি বলা শেষ করবে মানে তোমার বলা শেষ হইতে হবে কিন্তু ছোট গল্প যে কনসেপ্টটা আছে ওখানে বলা শেষ হয় না ওকে কিছু না কিছু গ্যাপ থাকে বলা শেষ হয় না কিন্তু তোমার এখানে বলা শেষ হবে পরিণতি থাকবে তো তুমি যখন ছোটো গল্প লিখবে গল্পের একটা ভাব বা একটা রূপ তোমার মনের মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে নিবে মানে তুমি কি লিখবে কোন বিষয়ে আগাবে এটা একটা মাথায় সেট করে নিতে হবে ভবিষ্যতে যে তুমি নাট্যকার হও বা গল্পকার হও এবং তুমি ভূমিকা ছাড়াই সুযোগ করবে মানে কোন রকমের সংজ্ঞা টঙ্গা বর্ণা দরকার নেই মানে একদম শুরু থেকেই তুমি কাহিনীতে ঢুকে যাবে যে কাহিনী সম্পর্কে তোমাকে লিখতে বলবে চরিত্রগুলো যদি চরিত্র দাও গল্প চরিত্র থাকে চরিত্রগুলো নিজের মতো করে বানাবে চরিত্রকে আলাদা করে পরিচয় করা দরকার নেই যে বিষয়ে ঘটনা বলছে ঘটনা তাকে ঢুকাই দেবে এবং এটা ভাষা হবে খুব সহজ সরল এটা এমনিতেই হবে তুমি চালু করতে করতে পারবে না কিন্তু এটা সমাপ্তিটা হবে সুসংবদ্ধ মানে একটা সমাপ্তি যেন হয় যেন তুমি বুঝতে পারো যে হ্যাঁ একটা এন্ডিং হচ্ছে এরকম একটা কনসেপ্ট যেন হয় তো তোমরা কম্পিটিং স্টোরিতে যেরকম দেখেছো ইংলিশে কঠিন হয়ে যায় কারণ মাথায় কাহিনী আসে না একই কথা বারবার আসে আর কি কাহিনী কেন আসে না কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক কম 
পড়াশোনা অনেক কম এর জন্য মাথায় গল্প গল্প করতে অনেক আসতে চায় না তো যাদের গল্প আসতে চায় না টেনশন আর কিছু নাই এমন কিছুই আসবে সেটা তুমি জানো নরমাল ঘটনা ঘটনা দিয়ে দিবে আর কি এই ক্ষেত্রে দুইটা বেশি হতে পারে একটা হচ্ছে প্রসূরিত যে গল্পগুলো আছে ভালুকের গল্প কাকের পানি কর গল্প সেই কমন যে গল্পগুলো আছে লাঠি ভাঙার গল্প তারপরে যে কি বলে বাঘের গলা থেকে বাঘের গলা থেকে কাটা বের করার গল্প এইসব নাম কমন গল্প এটা একটা আরেকটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ হঠাৎ করে দেখলাম সামনে একটা মানিব্যাগ পড়ে যাচ্ছে একটা পার্স পরে আছে খুলে দেখলাম সেখানে অনেকগুলো টাকা কিছুই নাই শুধু একটা কার্ড আছে এরপরে কি অথবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ হঠাৎ করে দেখলাম আমার পাশে একটা বৃদ্ধা মহিলা রাস্তায় শুয়ে কাটাচ্ছে এরপরে তুমি তোমার মতো লিখবা অথবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ হঠাৎ করে একটা ছোট্ট বাচ্চা রাস্তায় কান্নাকাটি করছে এরপর তুমি তোমার মতো লিখবা সো এই দুইটা টপিক সংলাপ এবং খুদে গল্প এগুলো দেওয়া হয়েছে একদম পারফেক্ট ক্রিয়েটিভিটির জন্য সত্যিকার অর্থে তোমার মনের মধ্যে যে সাহিত্য চেতনা সাহিত্য বোধ সেটা আছে কিনা তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো এটা জানা চাই সো এটা প্রয়োগ করাটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার আই থিঙ্ক তোমরা সবাই এটা মোটামুটি প্রয়োগ করতে পারো আই থিঙ্ক তো চেষ্টা করলে পারা যাবে ইনশাল্লাহ আমি যতটুকু মনে করি এটা কোনো কিছু না তো কোনটা লিখবা তাহলে সংলাপ না খুঁজে গল্প তোমরাই বলো তো দেখি কোনটা লিখবা সংলাপ লিখবা না খুঁজে গল্প লিখবা বলো দেখি কে কি বলো শুনি সংলাপ না খুঁজে গল্প কিছু মনে হচ্ছে না কিছু লিখবো না নাকি আচ্ছা আমরা এটা বলি বলো ভাব সম্প্রসারণের মধ্যে ভাব সম্প্রসারণ লিখবা নাকি সারাংশ মামা লিখবা বলো আর কি মিট করে রেখেছি নাকি ও সরি 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 তার মিট করেছিল হ্যাঁ বলো তোমাদের সাথে তোমাদের কেটে শিখাইছে না মুসাফির স্যার এটি শিখাইছে না সময় বাঁচাইতে এই জায়গায় এসে একটু একটু চেঞ্জ করতে হবে কারণ তুমি যখন ভাব সম্প্রসারণ লিখো তিন পৃষ্ঠার মতো লিখলা তিনটা চারটা প্যারা করলা সুন্দর করে গুছাই লিখলা প্রথমে মূল ভাব দিলা তারপর সম্প্রসারিত ভাব সম্প্রসারিত ভাবটাকে দুটা প্যারে আলাদা করলা শেষে আবার মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দিলা তুমি এখানে আট পাবা ওকে বাট সারাংশ সারমর্ম তুমি পাঁচ লাইনে লিখলা খুব সুন্দর করে গুছাই লিখলা সর্বোচ্চ সাত ছয় দেওয়া সবচেয়ে বেশি এখন এটা কেন দেয় এটা কেন দেয় কোনো অ্যান্সার নাই ব্যাপারটা হচ্ছে সারাংশের মধ্যে ওইরকম ক্রিয়েটিভিটি নাই যে ক্রিয়েটিভিটিটা আসলে ভাব সম্প্রসারণে আছে কলেজের পরীক্ষাটা মনে করে দেখো যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো বা যারা ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যে যারা পরীক্ষা দিয়েছো সারাংশ মার্ক খুবই কম দেয় কেন দেয় এটা তো আসলে কোনো অ্যান্সার নেই দেয় কেন দেয় কেন দেয় এটার কোনো অ্যান্সার নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে তোমরা ভাব সম্প্রসারণটা লিখ মানে এই জায়গায় এসে আমরা অন্যগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে যখন সময় বাঁচাতে বলি মার্ক বেশি পাওয়ার জন্য সময় বাঁচানোর জন্য মার্ক বেশি পাওয়ার জন্য যেটা করা দরকার সেটাই করা উচিত সারাংশ সারমটা লিখবে না ভাব সম্প্রসারণ লিখবে তোমার যদি মনে হয় যে স্যার অনেক লিখা হয়েছে অন্য অনেক লিখা না তুমি একটু প্র্যাকটিস করে দেখবে যে তেরো থেকে চোদ্দ মিনিটের মধ্যে তুমি লিখে ফেলতে পারছো কারণ এটার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি যেমন আছে নাম্বার বেশি তোলার স্কোপ আছে সারাংশ সারমে টিচার নাম্বার কম দেয় এটা কেন দেয় আমি দিই আমি খুব ভালো হইলে আর দিই ওকে আমরা সহজ কিছু ইয়ে দিয়ে দিব চেষ্টা করব আমরা ইনশাল্লাহ ওকে তারপর হচ্ছে এটার নাম জানি কি সংলাপ সংলাপ আর খুদে গল্প বলো দেখি এখানে কোনটা লিখবে কিন্তু কোনটা একটু মানে দুইটার মধ্যেও তাও একটা কোনটার মধ্যে বলতো মানে ইচ্ছে মতো লিখা যায় এরকম 
संलापना <laughs> धर्षण घोषणा उपसर्ग <laughs> परीक्षा <laughs> शब्द श्रेणी वर्णमूलक शब्द निर्णय समाज प्रत्यय आगामी बुझाते मात्र सतर मिनट 
তোমার থেকে ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে তো আমি আসলে এটা দিচ্ছি চল্লিশ মিনিটে দুইটা না পঁচিশ মিনিটে দুইটা লিখে দিতে পারবো ওকে তো তুমি চাইলে নিজে নিজে বাসায় একবার দেখতে পারো চেষ্ট করো যে কোনো একটা বোর্ডের প্রশ্ন নিয়ে বসে যাবে দেখবা যে ত্রিশ মিনিটের যে ব্যাকরণ আছে তেরো মিনিট লাগবে না শেষ করে ফেলতে আগামী ক্লাসে আমরা ব্যাকরণে দুইটা প্রশ্ন দিব সময় চল্লিশ মিনিট দশটা থেকে দশটা চল্লিশ পর্যন্ত দশটা চল্লিশে আমরা পরের কোয়েশনটা সলভ করব আগামী ক্লাসে আমাদের পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা ছবি তুলে আমাকে পাঠাবা গুগল ফর্মে আমরা ছবি তোলার মতো ইয়ে করে দিব আপ ছবি আপলোড করার ইয়েটা দিয়ে দিব ঠিক আছে মানে খাতায় লিখে ছবি তুলে গুগল ফর্মে আপলোড করে দিবে এটা করছো না কলেজে পরীক্ষায় পরীক্ষায় <laughs> 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 <laughs>